Hạt của xương rồng sa mạc ngọt ngào và nhiều nước là món ăn không thể cưỡng lại của những động vật nhỏ sống ở đây. Do ban ngày ở sa mạc khô và nóng, để tránh nhiệt độ cao và sự bay hơi nước, hầu hết xương rồng nở hoa vào ban đêm. Thời gian nở hoa của chúng rất ngắn, chỉ kéo dài một đêm để thuận tiện cho việc phát tán. Có một loài rơi bí ẩn giúp thụ phấn cho chúng. Trong suốt quá trình thụ phấn, mỗi cây xương rồng nở khoảng 200 bông hoa. Sau khi thụ phấn, hoa sẽ héo ngay lập tức và phát triển thành hàng nghìn quả. Khi mặt trời mọc, dưới ánh nắng mặt trời, quả xương rồng sẽ nhanh chóng chín. Thịt quả này thơm ngọt và nhiều nước vừa thu hút động vật nhỏ thưởng thức, vừa đạt được mục đích phát tán. Chim là những thực khách đầu tiên. Chúng sẽ ăn hạt vào và thải ra cùng với phân sau khi tiêu hóa, sau đó thông qua việc bay, hoàn thành việc phát tán đến nơi, cách đó vài km. Sau khi quả rơi xuống đất, kiến là những thực khách thứ hai sẽ đến, trước khi rùa xuất hiện, mang thịt quả và hạt về tổ. Rùa do di chuyển chậm chạp, đến muộn nên chỉ được phần còn lại. Việc các động vật chia nhau ăn này đều giúp hạt xương rồng sa mạc, hoàn thành việc phát tán. Trong đó, hang kiến mát mẻ là nơi thuận lợi nhất để hạt nảy mầm, còn nơi cư trú của rùa cũng thường ở chỗ dâm mát. Những hạt chưa tiêu hóa trong cơ thể chúng cũng sẽ theo phân được thải ra ở nơi dâm mát. Sau khi tất cả hạt rơi xuống đất, chỉ cần một trận mưa lớn là có thể đánh thức chúng. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh sản của hạt xương rồng sa mạc rất thấp, chỉ có một phần rất nhỏ có thể sống sót. Ngay cả khi sống sót, 10 năm cũng chỉ dài được 5cm để cao được 10m. Chúng cần ít nhất 100 năm thời gian. Trên hòn đảo Socotra xa xôi, mọc một loại cây lớn có hình dáng độc đáo. Nó được gọi là cây máu rồng, là loài thực vật đặc hữu của đảo này. Trên thân cây trơ trụi, đội một tán lá hình ô lớn. Tán lá lớn này là chìa khóa để nó tồn tại trên đảo. Mỗi khi sương mù buổi sáng bao phủ đất, những giọt sương do sương mù ngưng tụ sẽ theo các cành lá trên đỉnh, tập trung chảy về thân cây và những giọt nước rơi xuống đất cũng không bị lãng phí. Tán cây khổng lồ có thể làm ô che nắng để những giọt nước rơi xuống đất có thể được đất hấp thụ đầy đủ. Còn một loài thực vật đặc hữu khác trên đảo này lại tồn tại bằng một cách hoàn toàn khác. Nó được gọi là hoa hồng sa mạc để giảm sự bay hơi nước. Nó đã tiến hóa bỏ đi những cành lá thừa, thay đổi hình dạng thân cây, tích trữ đầy nước trong thân trong những kẽ đá nhỏ hẹp này. Kiên cường tồn tại 